Hej og velkommen til syvende afsnit i vores serie Photoshop for begynder. Det her afsnit skal handle om transformering. Vi vil se på, hvordan vi skal lære, rotere og spejlvinder et billede ved hjælp af transformering. Til sidst vil vi også lige se på nogle mere avancerede transformeringsteknikker. Lad os bare arbejde videre med det projekt, som vi havde åbent i afsnit 6, der omhandlede Layers. Her snuste vi egentlig lige til, hvordan man kunne transformere et billede eller et layer, altså gøre det større eller mindre, eller rotere det. Vi klikkede på et layer, i det her tilfælde søstjernen, og så kan vi se, at det er markeret. Heroppe under vores menu er der per default slået til. Show Transformation Controls, når vi er inde i vores Move Tool. Nu prøver jeg lige at slå det fra. Hvis vi vil transformere det her layer, altså for eksempel gøre det større eller mindre eller rotere det, så kan vi gå ind og slå Show Transformation Controls til, og gøre som vi gjorde sidst. Hold Shift-knappen nede og hive i hjørnerne, for at gøre søstjerne større eller mindre. Og afslut ved at trykke Enter. Vi kan også holde musen over søstjernen og rotere ved at trække mod den ene side eller den anden side. Jeg trykker Enter igen. Hvis nu vi havde det her slået fra, så kan vi gå herop i menuen under Edit. Og så er der to muligheder. Free Transform eller Transform. Jeg går ind i Transform og læg mærke til, at jeg har søstjernelæder markeret herover. Det er altså kun søstjernelægeret, jeg transformerer. Så kan jeg gå ind i Scale, og herved kan jeg så altså skalere søstjernen. Jeg holder Shift ned og trækker for at gøre søstjernen større eller mindre, og bevare proportionerne mellem højde og bredde. Hvis jeg ikke holder Shift-knappen nede, kunne jeg lave en Free Transform. Det vil sige, træk søstjernen hjørnet, hvor end jeg vil. Læg mærke til, at jeg ikke har mulighed for at rotere billedet eller læret. Det er fordi, jeg under Transform kun valgte Scale. Hvis jeg roterer, kan jeg gå ned i Rotate. Og så kan jeg så rotere ved at trække enten til højre eller venstre. Jeg går lige op i Edit igen. Og så går jeg ned i Transform. Og så kan man faktisk også spejlvende sit lager horisontalt. Og nu synes jeg, at den er så spejlvendt her. Man kan også spejlvende den vertikalt. Sådan. Og jeg kan gå over og lige få det tilbage, som det så ud oprindeligt igen. Ved bare at gentage min horisontale og vertikale spejlvending. Sådan. Når jeg er tilfreds med resultatet, trykker jeg Enter. Jeg skal også lige nævne, at det kun er vores lager, vi kan transformere. Man kan ikke gå ned og transformere sin baggrund, som jo er det canvas, som hele vores projekt bygger på. Hvis jeg går ned og markerer baggrundslageret, går op i Edit, så kan vi se, at vi ikke længere har mulighed for at vælge Free Transform og Transform. Jeg vil lige vise en anden ting. Jeg går op og åbner et andet billede heroppe. Og bum bum bum. Vi har en kirke her. Og så trækker jeg lige mit lærerspanel herned. Til at fotografere den her kirke er der blevet brugt en ultra linse. Det giver sådan en sjov effekt af murene, så det ser næsten ud som om, at kirken er bygget skævt. Det er den selvfølgelig ikke. Det er et resultat af den her hvidvinkel, næsten fiske øjelinse. Ved at transformere det her billede, så kan man altså gå ind og rette lidt op på de her skæve sider. Som jeg lige sagde, så kan jeg ikke transformere baggrundslaget. Men jeg kan gå ind og lave en kopi af baggrunden. Det kan jeg gøre ved at holde Ctrl-tasten nede og tryk J. Det er i øvrigt ofte en god idé at kopiere dit baggrundslager, sådan så du ikke redigerer i din originale baggrund, men i en kopi af baggrunden. Nu har jeg altså et lager 1 her, som bare en kopi af baggrundslageret. 
hvis jeg slår det fra, så ser jeg det samme. Og det er så fordi vi har vores baggrundslæger i baggrunden. Nu slår det lige til igen. Jeg går op i Edit. Og ned i Transform. Og så er der den her, der hedder Distort. Her kan man så trække i hjørnerne. Nu gør jeg lige vores billede lidt mindre med at trykke Ctrl minus et par gange. En enkelt gang var nok. Nå. Men her kan jeg så trække i hjørnerne for at udligne de her skæve vinkler. Jeg finder et hjørne, holder venstre musetast nede og trækker ud til siden. Så kan du se, at der sker noget med billedet. Vi modvirker altså den her forvrækning, som er forsaget i linsen. Jeg trækker lidt ud i den ene side, og det samme gør i den anden side. Så, nu er murene her blevet næsten lige, eller lodrette. Hvis jeg er tilfreds med resultatet, kan jeg trykke Enter. Og nu kan du se, at det ser allerede helt anderledes ud. Jeg prøver at åbne en anden billedfil. Og det får vise en anden effekt, man kan få med transformeringsværktøjet. Jeg går ind i Edit. Og, og nu kan du se, at jeg har ikke mulighed for at vælge Transform. Og det er selvfølgelig, fordi jeg kun har baggrundslaget herover. Så jeg laver lige en kopi af baggrunden. Jeg trykker Ctrl og J. Og bupti, så har vi en kopi af baggrundslaget. Nu skulle jeg gerne kunne gå ind og vælge Transform. Nu vælger jeg den her Perspective, og det er for at vise, at et billede som det her, kan man give noget perspektiv. Ved at trække i et af hjørnerne. Så bliver højre del af billedet altså mindre, og det ser ligesom ud som om appelsinjuicen er tættest på, og den her citronjuice og limejuice står lidt i baggrunden. Hvis jeg er tilfreds med mit resultat, trykker jeg Enter. Det var lige en hurtig gennemgang af de mest gængse transformeringsværktøjer. Jeg vil også lige til slut vise, hvad det er, jeg bruger mest. Jeg går faktisk op og bruger den her Free Transform, og hvis du kan huske genvejstasten, kan du gøre det rigtig hurtigt. Det er bare Ctrl plus T. Jeg går lige ud uden at trykke på Free Transform for at vise, hvis jeg trykker Ctrl T. Så bliver vores lag markeret, og ved at bruge den her Free Transform, så har jeg så adgang til både at skalere, trykker Shift nede og trækker, og samtidig har jeg også mulighed for at rotere vores lager. Det er de to transformeringsværktøjer, som jeg bruger aller oftest, og derfor bruger jeg mest den her Ctrl T genvej, når jeg skal transformere mit billede. Og jeg trykker Enter når jeg er tilfreds med mit resultat. Det var så alt jeg havde at sige om transformeringsværktøjet. I næste afsnit skal vi se på fritlægning af et billede, hvis man fx vil klippe en del af sit billede ud og bruge det i et andet billede, eller hvis man fx vil ændre en baggrund. Det kan være et blå himmel, der er skyfri, så man vil have sat nogle skyer ind på. Så tak for den gang, og på gensyn. Hej.